Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, uh, dear all students. Uh, welcome in the new lecture of the introduction to biology. Today we will discuss the role of the bio elements in living organisms. Bio elements are what they are, and in bio elements, what living organisms are, what are their roles. So, every bio element we will discuss in detail. In This is the question number four of the exercise. Explain the role of bioelements for living organisms. Students, uh, the most complex of all the matter are the living organisms. Kainat me jitne bhi matter hain, wo sare ka sara jo hai na jitne bhi chizein sab matters hain. Aur ye tamam in tamam matter me jo sabse complex matter hai wo living organisms hain. Lekin isme ab unique baat ye hai, heran kon baat ye hai ki ye jo matter hai ye sirf ye jo sorry living organisms hain ye जो कंप्लेक्स मैटर है ये सिर्फ 16 एलिमेंट से मिलके बना जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं टोटल 123 एलिमेंट्स हैं और उन 123 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है जिनको हम बायो एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं द एलिमेंट्स व्हिच मेक द बॉडी मास ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स जो 123 एलिमेंट्स हैं उनमें जो 92 एलिमेंट्स हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं उनको हम नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं और उन नेचुरल एलिमेंट्स में 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि यही 16 एलिमेंट्स मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपोज करते हैं इन दीस 16 बायो एलिमेंट्स अब इन 10 16 एलिमेंट्स में सॉरी इन 16 एलिमेंट्स में से भी ओनली 6 एलिमेंट्स मेक 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन 16 में से सिर्फ 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे 99% लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो इनमें कौन-कौन से ऑर्गेनिज्म कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस कैल्शियम एंड नाइट्रोजन तो उसको हम आसानी के लिए हमने जो आ, उसके लिए एक एब्रिविएशन बनाई तो चोप कैन से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं चोप कैन जी कार्बन एच हाइड्रोजन ओ ऑक्सीजन पी फास्फोरस कैल्शियम एंड नाइट्रोजन तो चोप कैन आर द सिक्स बायो एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म द 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल जब बाकी जो अदर 10 हैं जिनमें जिंक हो गया मैग्नीशियम हो गया पोटेशियम कॉपर मैग्नीशियम आयरन आयोडीन क्लोरीन सोडियम एंड सल्फर वो सिर्फ 1% टोटल प्रोटोप्लाज्म आते हैं 99% सिक्स से बनते हैं बाकी 10 से सिर्फ 1% बनते हैं तो उन एलिमेंट्स को याद करने के लिए हमने जो की यूज की है उसको हम कहते हैं जिंदगी में कुछ क्यूट मगर फारग इंसान क्लोनिंग नहीं समझते जिंदगी Z से जिंक आ जाएगा मे मैंगनीज आ जाएगा K से कुछ आ जाएगा आ, कुछ से क्या पोटेशियम Q से यू कॉपर मगर मैग्नीशियम फारग एफ ई इंसान आई आयोडीन और क्लोनिंग Cl क्लोरीन नहीं एन ए सोडियम एन एस सल्फर Okay. So some trace elements are also present in the living organism. Some small elements are minor elements. So in summary, we can say that total 16 bio elements are in 16. Se, 6 elements are in which 99% of the protoplasm is made. And we can use the name of the chop can. And we can use the name of the 10 एलिमेंट्स हैं जिनमें जिनसे सिर्फ 1% प्रोटोप्लाज्म बनता है उसको हम जिंदगी में कुछ क्यूट मगर फारग इंसान क्लोनिंग नहीं समझते से याद कर सकते हैं अब हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज के लिहाज से जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन 65% है कार्बन 18% हाइड्रोजन 10% नाइट्रोजन 3% कैल्शियम 1.5% फास्फोरस 1% इन अदर एलिमेंट्स 1 टू 1.5% इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन है ऑक्सीजन है फिर कार्बन है फिर हाइड्रोजन है फिर नाइट्रोजन फिर कैल्शियम और फास्फोरस देन अदर एलिमेंट्स रोल ऑफ बायो एलिमेंट्स फॉर अब हर ऑर्गेनिज्म की हर एलिमेंट की हम रोल के बारे में बात करेंगे कि कौन से एलिमेंट क्या रोल प्रोवाइड करता है बायो एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी में उन तमाम मॉलिक्यूल्स का बायो एलिमेंट्स एक इंपॉर्टेंट 
पार्ट हैं उन मालिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे बायो मालिक्यूल्स कहेंगे ये इस मालिक्यूल इज ऑन स्पेसिफिक फंक्शन तो जो भी मालिक्यूल बायो एलिमेंट्स से मिलकर बनेगा उनमें से हर मालिक्यूल का अपना फंक्शन होगा फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर द बेसिक पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन डीएनए ईच मालिक्यूल इज अस ओन इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनिज्म तो हर मालिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट्स का अपना फंक्शन है प्रोटीन्स का अपना है लिपिड्स का अपना फंक्शन है और डीएनए का अपना फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि हर मालिक्यूल बायो एलिमेंट से मिलकर बना है हर बायो एलिमेंट का अपना फंक्शन और हर बायो मालिक्यूल का अपना फंक्शन है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो एलिमेंट्स अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे हर बायो एलिमेंट्स को इलादा से इम्पॉर्टेंट ऑफ हाइड्रोजन की बात करें अगर आप इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन की तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हाइड्रोजन तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोजन का बहुत बुनियादी मेम्बर है ऑक्सीजन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी नामियाती मरकबात हैं और वाटर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन अब रोल प्ला क्या प्ला करती है तो ऑक्सीजन एरोबिक एक्सपेरेशन जिसमें एटीपीज बनती हैं ब्रीथिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसको हम स्केलीटन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो कार्बन इज अ की एलिमेंट बहुत ही बुनियादी एलिमेंट है तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जरूरी है लिविंगजम के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए फोटोसेंसिस के लिए बहुत जरूरी है फॉस्फोरस की बात करें तो इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स प्लांट्स की रूथ के लिए रूट्स के लिए ग्रोथ सॉरी प्लांट की रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है प्रोमोट्स द फ्रूट रैपनिंग फ्रूट्स को पकाने में फसफोरस का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इट गिव्स रेजिडिटी टू द बोन्स एंड टीथ इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए टी पी डी एन ए आर एन एंड द फॉस्फोलिपर्स कैल्शियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोन्स एंड डिवेलप बोन्स डिवेलप इन हड्डियों को मजबूती में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इट आल्सो एसेंशियल फॉर द टूथ फॉर्मेशन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स प्लांट्स की सेल वॉल को आपस में जोड़ने में भी कैल्शियम का रोल है सल्फर इट इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ विटामिन बी1 थायमीन का सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सल्फर इज अ की कंपोनेंट इन मोस्ट प्रोटीन्स ज्यादातर प्रोटीन्स में सल्फर पाया जाता है क्योंकि बहुत से माइनो एसड्स ऐसे हैं जिस तरह सिस्टीन हो गया मिथिनिन हो गया सॉरी कुछ माइनो एसड्स जैसे जिसमें सिस्टीन और मिथिनिन उनमें सल्फर होता है तो इस तरह सल्फर प्रोटीन्स का भी हिस्सा है इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर देंसिस एंड द ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी एसिड्स फैटी एसिड की सेंसिस और ब्रेक डाउन में भी सल्फर का रोल है नाइट्रोजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल मेटाबॉलिज्म ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन में भी रोल है ग्रोथ में भी रोल है रिप्रोडक्शन में भी और हेरिडिटी में भी सोडियम हेल्प्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और द नर्व्स और मसल के फंक्शन को भी सोडियम कंट्रोल करता है पोटेशियम इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस एंड रेस्पिरेशन फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन को में भी पोटेशियम का रोल है मैग्नीशियम इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा मैग्नीशियम इट एक्ट एज एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एज एक्टिवेटर के तौर पर भी मैग्नीशियम काम करता है मैंगनीज द बेस्ट फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज इन द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जब वाटर से ऑक्सीजन बनती है सॉरी इन विच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वाटर ठीक है जब वाटर से ऑक्सीजन बनती है फोटोसेंसिस के दौरान तो उस रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो मैंगनीज परफॉर्म करता है आयरन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इस तरह मैग्नीशियम क्लोरोफिल का हिस्सा है इस तरह आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा है हीमोग्लोबिन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स तो कॉपर इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस जिंक it is a plant uh, in plants it is required for chlorophyll synthesis while in animals it plays an important role in the growth iodine it plays uh, a role in the production of thyroxin hormone thyroid glands ye uh, gland hota hai hamari trachea ke samne hamari neck mein aur ye thyroxin secrete karta hai jo blood jo mukhtalif chemicals ko regulate karta hai calcium ko regulate karta hai blood pressure ko bhi regulate karta hai thyroxin function it regulates growth maturation sexual and the mental development last element that is called the chlorine is required for the water splitting reaction of photosynthesis in which oxygen is produced oxygen jis process ke through produce hoti hai water ko separate karne mein chlorine helpful hai it is also required for the cell division leaves and the 
रूट्स रूट्स और लीव्स में सेल डिवीजन के लिए भी कलोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये आल जो बातें थी हमने डिस्कस की हैं बायो एलिमेंट्स के बारे में कि बायो एलिमेंट्स की दो कैटेगरीज हैं थोड़ी बायो एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स हैं इनमें एक जो सिक्स बायो एलिमेंट्स है वो 99 परसेंट कंप्राइज करते हैं और जो बाकी टेन हैं वो उनसे सिर्फ वन परसेंट प्रोटोप्लाज्म कंपोज होता है तो हर बायो एलिमेंट्स का लेवानिज्म में अपना रोल है तो आज के लेक्चर में हमने बायो एलिमेंट्स और इनका रोल पढ़ा in the protoplasm in the body of living organism thank you so much uh, this is the end of the chapter number 1 introduction to the biology